Hi friends, welcome to another episode of Rishmi's World of Cooking. Hi. Good evening. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് മട്ടർ പനീർ അപ്പം മട്ടർ പനീറിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട മട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത ഗ്രീൻ പീസാണിത് പിന്നെ പനീർ പനീർ ഞാനൊരു അമ്പത് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് സവോള സവോള നന്ന ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒരു പച്ചമുളക് അഞ്ച് ഗാർലിക്ക് രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില ഉപ്പ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയില് കസൂരി മേത്തി വെള്ളം ബട്ടർ പിന്നെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകം എന്ന് പറയുന്നത് പെരുംജീരകം അല്ല നമ്മുടെ സാധാ ജീരകം അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മട്ടർ പനീർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓണിയൻ ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഏകദേശം ഹാഫ് ഓണിയനെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആണിത് ഈ ഒരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടായി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജീരകം നമ്മുടെ സാധാ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴുത് കിട്ടണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പിടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ജീരകം ഇട്ടാൽ ഇതാണ് നോർത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് കഴുകി ഒഴിക്കുക ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം അത് പച്ച ഓണിയനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് വേവണം അപ്പം ഇതിൽ കിടന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കണം അടിക്കി പിടിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് അല്പം വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നമ്മുടെ പൊടികളൊന്നും പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തരാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ വട്ടത്തെയും പോലെ ഒരു ടിപ്പ് പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് വെച്ച് നാല് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മട്ടർ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ പ്രശ്നമില്ല പനീറാണ് ഇനി വേവാനുള്ളത് ഓക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മട്ടർ പനീർ നന്നായിട്ട് വെന്